பயன்படுத்தியதற்காக தகுந்த தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக சிறப்பாக பயன்படுத்த முழுமையான பயிற்சி பெற்று மொழி வளர வேண்டும் அதோடு நமது வாழ்வு உயர வேண்டும் என்று முறையாக பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இளம் மாணவர்களை இந்த பாடவேளைக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப பார்க்க போறது மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொது தமிழ் இயல் ஒன்று இனிக்கும் இலக்கணம் தமிழாய் எழுதுவோம் மொழி சிறந்த கருவி அதை சரியாக பயன்படுத்தினால் அது கலை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அது கலை கலை என்பது பிரி பிடுங்கி எறியப்பட வேண்டியது கலை என்பது வளர்க்கப்பட வேண்டியது தமிழ் அப்படிங்கிறத தமிழ் அப்படி சொன்னோம்னா அது தவறு அது தவறான உச்சரிப்பாக மாறிவிடுகிறது இந்த இதை பற்றி நமது பாடப்பகுதியில் மிக சிறப்பாக மிக எளிதாக சிறிய வகுப்புகளில் வந்து நாம் கற்றுக்கொண்டு வந்த புணர்ச்சி விதிகள் எழுத்துக்கள் மொழி தோன்றிய விதம் இதன் அடிப்படையில் சிறப்பாக தரப்பட்டிருக்கிறது அது இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமாக எங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லணும் அப்படி எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு என்னுடைய உடன் தோழிகளோடு பேசி கொண்டிருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க நண்பன் படம் பார்த்திருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் பார்த்ததுல அதுல தமிழை பிள்ளையாக உச்சரித்த ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டும் எனக்கு போட்டு காமிச்சாங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க மாணவர்கள் கண்டிப்பா பார்த்துருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறது பார்க்கவில்லை என்றால் ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு இல்லை பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்லலை அதுல என்ன அப்படின்னா கல்வி அப்படிங்கிறத உச்சரிக்க வேண்டும் அதுல இருளில் உள்ள புள்ளியை எடுத்துட்டு அந்த மாணவன் ஒரு வாழ்த்துறை வழங்குவதாக அந்த பகுதி வருகிறது தொடர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு சொற்கள் ஒரு எழுத்து பிழை அது மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு தகவலை கொடுப்பதாக அமைந்து விட்டது அதோட அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த நண்பர்கள் செஞ்ச ஒரு சின்ன கலாட்டா தான் அது அதுல மொட்ட மனப்பாடம் பண்றதுனால வர்ற பாதிப்பு என்ன அப்படிங்கறத அவருக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக நண்பர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியாக காமிக்கிறதா நான் புரிந்து கொண்டேன் அதுல எதையும் புரிந்து படிக்கணும் இல்லைன்னா இப்படிதான் மாட்டிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை நான் வேற ரூட்ல போறேன் நான் இந்த ரூட்லயே இந்த மாதிரியே படிச்சு நான் வாழ்க்கையில முன்னேறி காட்டுறேன் அப்படின்னு சவால் விட்டு பிரிவதாக ஒரு சிறிய பகுதி மட்டும் நான் பார்த்தேன் இதுல இருந்து ஒரு சினிமாவை பத்தி ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இதுல தகவல் ஊடகங்கள் வழியாக வரக்கூடிய தகவல்களை சொன்னோம்னா எளிதில் உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து திரைப்படத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து இல்லை அப்புறம் மழை என்பதை மலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரெண்டுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் மழைங்கிறது மாறி மலைங்கிறது எவ்வளவு பெரிய வேறுபாடு அது ரெண்டுக்கும் உச்சரிப்பிலேயே பிழை இருக்கிற பொழுது எழுதும் போது மாணவர்கள் பிழையாக எழுதக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது அதே மாதிரி வாழைப்பழம் அத வாழைப்பழம் வாயப்பழம் வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி சொன்னோம்னா இப்படி பேசி பேசி பழகிறதுனால அதே மாதிரி எழுதக்கூடிய ஒரு நிலைமையும் வந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்போ பசியோடு வந்தவனுக்கு சோறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் என்று எழுத வேண்டும் அதுல அந்த ஒரு துணைக்காலை மட்டும் எழுதி எடுத்துட்டு வாழ் படிச்சு பாருங்க சேறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் என்ன இருக்குது அதுல தகவல் முற்றுமாக வேறு செய்தியை கொடுக்கிறது யாராவது சேறு கொடுப்பாங்களா பாண்டிய மன்னன் மீன் பொறித்தான் அப்படின்னு சொன்னா அவரை பாண்டிய மன்னன் என்ன சமையல்காரரா பொறித்தான்ங்கிறது பொறித்தான்ங்கிறதுக்கு வேறுபாடு இல்லையா இந்த மாதிரி கலையரசன் என்பதற்கு காலை அரசன் அப்படின்னு எழுதி ஒரு துணைக்காலை சேர்த்து விட்டோம் என்றால் அப்ப மாலையில் அரசன் யாரு அப்படின்னு கேட்கறது கிண்டலாக கேட்டு புரிய வைக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படுவதாக நாம் பார்க்கிறேன் அதே மாதிரி ஐ ஜா ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியணும் எழுதுற பொழுது வரக்கூடிய வேறுபாடு இது எங்க மாணவர்கள் எப்பவுமே நாங்க பேப்பர் எக்ஸாம் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ற பொழுது வந்து ரொம்ப வேதனைப்படக்கூடிய தமிழை இப்படி கொலை செய்ய முடியுமா என்று யோசிக்கிற அளவுக்கு நடக்கும் அன்புள்ள ஐயா அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு அன்புள்ள ஜெயா அப்படின்னு எழுதுனா என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் வராமல் இருக்க ஐயப்பன் என்கிறத ஜெயப்பன் அப்படின்னு எழுதுனா இதெல்லாம் பிள்ளை இது கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிள்ளைகள் வரவே வராது தமிழ் மிகவும் எளிமையான மொழி அதை நம்ம உணர்ந்து கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் பழகிறது கொஞ்சம் எழுதுறதுக்கு பழக்கம் அப்படின்னு சொன்னா மிக எளிதியாக பரிசீலப்பட்டு விடும் பிள்ளைகள் தவிர்க்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது மலை காற்று அப்படின்னு சொல்றத மாலை காற்று கோடீஸ்வரன் என்கிறதுல அந்த துணை காலை எடுத்துட்டு கேடீஸ்வரன் இப்படி நல்ல மனம் அப்படிங்கிறத நல்ல மனம் மனம் என்கிறது நம்ம நல்ல மனசோட செய்யக்கூடிய விஷயம் நல்ல மனங்கிறது ஒரு வாசனை பொருள்கள் இருந்து வரக்கூடிய மனம் ரெண்டையும் வேறுபடுத்தக்கூடியதாக நம்ம மனசுல 
பதித்து கொண்டோம் என்றால் எளிதாக இந்த பிழைகள் இல்லாமல் எழுதலாம் நமது பாட பகுதியில் இந்த வேறுபாடு இந்த எட்டு எழுத்துக்களையும் நம்ம வேறுபடுத்தி புரிந்து கொண்டு படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முடிந்தால் தரலாம் அப்படிங்கிறத முடித்தால் தரலாம் ரெண்டுக்கு வேறுபாடு இருக்கிற இன்னுக்கு பதில் ஐத்து போட்டோம் சொன்னா போச்சு முடிந்தால் தரேனாலும் இல்லையென்றால் தருகிறேன் முடித்தாலும்னா இந்த பணியை முடித்தால் தருகிறேன் அப்படிங்கிறது பொருள் வேறுபாடு அறிந்து நம்ம பழக வேண்டும் இதுல பிழைகள் நான்கு வகைப்படும் அது என்ன அப்படின்னா எழுத்து பிழை சொற்பொருள் பிழை சொற்றொடர் பிழை பொதுவான பிழைகள் சில அப்படின்னு நான்கு பிழைகள் நமக்கு பாடத்துல தரப்பட்டிருக்கிறது இங்க எழுத்து பிழையை பற்றி செய்திகளை நம்ம பார்க்கறது நல்லது இங்க உயிர் எழுத்து பனிரெண்டு அது குறி நெடை மெய் எழுத்து பதினெட்டால் மூன்று வகைப்படும் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் வல்லினமேகள் புள்ளியிட்ட கசட தவற மெல்லினம் புள்ளியிட்ட மஞ்சன நமன இடையினம் புள்ளியிட்ட எரள வழல இது நம்ம ஏற்கனவே சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே படித்து கொண்டிருக்கிறது தான் உயர்மை எழுத்துக்கள் இருநூற்றி பதினாறு ஆயுத எழுத்து ஒன்று இதுல என்னென்ன மொழிக்கு முதல்ல வரும் எது இது மொழிக்கு இடையில் வரும் எது இது சொல்லல கடைசியில வரும் அப்படிங்கிறத சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே படித்து கொண்டிருக்கிறது தான் இது ஒரு இலக்கண பகுதி என்று படித்து படிக்க வேண்டிய அளவுக்கு இதுல உள்ள செய்திகள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த செய்திகள் இதை ஒரு மகிழ்ச்சியாக என்ஜாய் பண்ணி படிக்கக்கூடிய பகுதியாகத்தான் நான் இந்த பகுதியில பாக்குறேன் ஏன்னா சிறிய வகுப்புகள்ல இருந்தே நீங்க இதை பத்தி படித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எழுத்துக்கள் தோன்றும் இடம் மேலண்ணம் கீழண்ணம் நுனி நாக்கு நாக்கை மடக்கி பிறக்கிறது இந்த மாதிரி மொழி எங்கெங்க எழுத்துக்கள் பிறப்பிடம் பற்றி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அந்த பிறப்பிடத்தை பயன்படுத்தி பொருள் வேறுபாடு அறிந்து உச்சரித்து பழக வேண்டும் அடுத்த செய்தி நம்ம பேசுறது மாதிரியே எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது ஏன்னா பேச்சு வழக்கு மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது அந்த வழக்கமா நான் இப்ப சொன்னதுதான் வாழைப்பழம் அப்படிங்கிறது இந்த தென் மாவட்டங்கள்ல சொல்ற பொழுது வாழைப்பழம் நல்லா சொல்லுவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் தள்ளி தள்ளி வரப்போ வாழைப்பழம் ஆயிடும் அது பிறகு இன்னும் வட மாவட்டங்கள்ல இன்னும் சென்னையில போனா வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உச்சரிப்புகளை நம்ம எப்படி எழுத முடியாது மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் அந்த பகுதிகளுக்கு ஏற்ற மாறு இந்த உச்சரிப்புகள் மாறுபடுகிறது ஆனா அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொஞ்சம் உச்சரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் நம்ம எழுதி பழக முடியும் பிழை இல்லாமல் எழுத வேண்டும் அப்பதான் நம்ம சொல்ல வரக்கூடிய தகவல் சரியாக சென்று சேரும் இதை பற்றி இந்த பாடல் நகரம் நகரம் லகர லகரம் இந்த வேறு எட்டு எழுத்துக்களை பற்றி எங்கெங்க வரும் எப்படி வராது அப்படிங்கிறத பத்தி தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பத்தி நீங்க லேசா வாசிச்சீங்கன்னாலே புரியும் நான் சுருக்கம் சில காரியங்களை மட்டும் இதோட சேர்த்து திரையில போடுறேன் போட்டு தொடர்ந்து பார்ப்போம் எழுத்துக்களின் ஒழிப்பு முறை அவற்றுக்கான வரி வடிவ வேறுபாடுகளை சொல்லில் வரும் இடங்களையும் முதல் இடை கடை தெல்ல தெளிவாக மனதில் பதித்து கொள்வதை கடமையாக கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற செய்தியோட எங்க நகரம் அப்படிங்கிறது சொல்லி தொடக்கத்தில் வரும் ரா இறுதியில் வராது மற்றவை சொல்லுக்கு இடையிலும் வரலாம் இறுதியிலும் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு சிறிய அட்டவணை கொடுக்கிறவங்க முதலில் வருவது நகரம் நண்டு நாடகம் இடையில் வருவது கண்டு கன்று கற்று பார்த்து கால்கே பந்து கொள்வது புகழ்வது இங்க நமக்கு தெரிகிறது நகரம் நகரம் ரகரம் ரகரம் லகரம் நகரம் லகரம் ரகரம் இவை இடையில் வருகிறது கடையில் வருவது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கண் அவன் பார் கால் கொள் புகழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழில் சொல்லின் தொடக்கமாக மெய்யெழுத்துக்கள் வருவதில்லை அப்படி புள்ளி போட்ட எழுத்துக்கள் நம்ம முதல்ல ஒரு சொல்லுக்கு முதல்ல எழுதுறது இல்லை இது நமக்கு தெரியும் அப்படி வந்ததுன்னா அது வடமொழியாகவோ ஆங்கிலமாகவோ இருக்கும் வல்லின மெய்யோடு சொல் முடியாது அப்படி முடிந்தால் தமிழ் சொல்ல அஞ்சு வல்லின மெய் தெரியும் புள்ளியிட்ட கசடத வர அந்த எழுத்துக்கள் சொல்லுக்கு இறுதியில வராது வல்லின மெய்கள் ஈரொற்றாக வராது அதாவது இட்டு இரு பக்கத்துல வராது கச தவ ஆகியவற்றின் பின் அவற்றின் அவ் எழுத்துக்கள் வரிசையை வரும் பிற மெய் எழுத்துக்கள் வராது அதாவது காக்கை பச்சை பத்து உப்பு அந்த கச தவ மிகவும் 
இயல்பின விதியினும் நின்ற உயர்வும் கசதபம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது போல அந்த விதி நம்ம படிச்சிருக்கிறீங்க அதுதான் இங்க பொருந்தி வருகிறது டா ரா என எழுத்துகள் சொல்லி முதலில் வராது டமாரம் ரப்பர் இது தமிழ் சொற்கள் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இனி தனி சொல்லின் இடையில் வலுநய எழுத்துக்கு முன் அவ்வெழுத்தின் மெய்யோ அவற்றின் இன மெய்யெழுத்தோ வரும் ஆக அன்பு குழந்தைகளே தமிழை சரியாக உச்சரித்து பழகுங்கள் பொருள் உணர்ந்து தகவலை பரிமாறிக் கொள்ளுங்கள் சரியாக எழுத படைக்க கொள்ளுங்கள் அப்படி சரியாக எழுதுவதன் மூலம் அரிய படைப்புகளை படைத்து இந்த தமிழ் உலகுக்கு வழங்குங்கள் உங்களுடைய படைப்புகள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் சரியான பொருள் தருவதாக சென்றடைய வேண்டும் உங்களுடைய திறமைகள் வானளவு வளர வேண்டும் அதை பிறருக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் சரியான மொழி அறிவில் சரியான தகவல் பரிமாற்றத்தில் சரியான மொழி நடையில் படைக்கக்கூடிய படைப்புகள் மூலமாக உங்களுடைய திறமைகளை உலகறியட்டும் உங்களுடைய படைப்புகள் உலகம் உள்ளடவும் வாழட்டும் அந்த புகழ் பரவுவது போல உங்களுடைய வாழ்வு வானம் வரை உயரட்டும் அத்தகைய சிறப்பை எழுதி தமிழுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியவர்களாக அதன் வழியாக உங்களுடைய வாழ்வை வளர்த்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்பவர்களாக இந்த உலகில் சிறந்து வளர்ந்து ஓங்க உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நன்றி